。一九一二年一月，首任总统孙中山宣布民国成立，其后短短三十七年换了二十一任总统。现在网上经常会有一些人穿着民国旗袍和军装的视频，并配以煽情的文案。搞得许多女孩春心荡漾，一个个喊着要穿越回去当个军阀太太，且很多人还自发写了许多半吊子水平的诗文来悼念那个浪漫又短暂的民国。先不论他们关于民国的浪漫是从何而来，就说这女性在民国过的是什么样子，他们知道吗？那个黑暗荒唐的年代，有多少人伦惨剧，他们知道吗？在视频开始之前，还请各位粉丝朋友们点击视频右下角的关注支持下。一九五一年。我国大陆曾上映了一部有划时代意义的电影，名字叫做《子子妹妹站起来》。该电影把部分现代人口中浪漫民国的黑暗与丑陋展露无遗，并鼓舞了一批批曾遭受过巨大苦难的新中国女性们，勇敢地面对新生活。在这部电影中，初出茅庐的影星李萌饰演了一个孤苦无依的小女孩，因为种种意外和人为原因，她被人害得进了万恶的淫窟，沦为靠身体谋生的妓女。每天。他不仅要忍受形形色色的男人侮辱，还要被劳保和归公鞭打。每次有了一点逃出去的希望，就又会被与妓院狼狈为奸的旧社会警察给捉回去。有的性格刚烈的女子誓死不从，那就直接会被弄死。该电影上映后，一时间引起了巨大的轰动，一定程度上助推了当时女性地位和权力的提高。其中，人们对那名阴狠恶毒的劳保可谓是深恶痛绝，明明也是女人。但却对这些女孩这么心狠手辣，连男的都没有她过分。再配上特有的白惨惨的妆容、细细狭长的眉毛和嘴角的肉质，那名老鸨的一举一动都是这么的令人生厌。但谁能想到，电影里女主角大香的很多经历，就是这名老鸨的真实遭遇呢？她其实才是整部电影最惨的人。饰演老鸨的演员叫做李凌云，生于上世纪一十年代，自小便是个遗弃子。连父母姓甚名谁都不清楚，一直是在跟着大孩子到处流浪。六岁时，一个姓李的老鸨把他带了回去。尽管知道此人的动机不纯，但在那个动荡的年代，多少和他一样的孩子，要么是被人打死，要么就是饿死、冷死。现在有个人能收留他，已经是不错的了。老鸨子把他一带回去，就将之送去了戏班学唱，算是为了以后能更好的从李凌云身上获取利益而做的一笔投资。十三岁那年。见李凌云唱戏的功夫已经差不多到了可以出师的程度，李老鸨便正式带着他到处跑码头，出没于各个烟花之地，一边唱戏一边卖身。此时虽然年纪尚小，但好在有技艺傍身，再加上相比那些沦落多年的女子，她要显得更娇弱年轻，所以大体上还是以卖唱为主。只有碰上愿意砸高价钱的老板，才会献出身体。如此过了六年后，在某次唱戏时，他得到了一名周姓的国民党旅长青睐。被纳为了五姨太，天真的李凌云以为从此就解脱了，等待他的将是衣食不愁的富贵生活。可谁知，真正的苦难才开始，这又是怎么回事呢？一九四六年，伟大的爱国诗人闻一多因抨击国民政府，被特务机构暗杀。说民国言论自由，结果多少爱国人士仅仅因为针砭时弊，便遭到了国民党特务的暗杀和折磨。其中连闻一多这样的名人，他们都敢下手。说民国浪漫。但是那时候有多少女子被迫害致死，多少人被强迫去做最肮脏下流的工作，多少人被肆意玩弄欺辱？说民国富足，夜上海夜夜笙歌，但是有多少人死于饥荒？多少人生吃人肉来填饱肚子，甚至一子而食？关于民国的种种虚假传言，到底是从何而来？散播这些谣言的人又是何居心？上世纪三十年代。十九岁的李凌云被正式纳为了一名周姓旅长的姨太太。虽然没有八抬大轿，也无红衣相迎，但李凌云还是很高兴。她觉得自己这个漂泊了许久的弱女子，终是有了归宿。可才嫁入的那天，周旅长便本性暴露，对她进行了羞于启齿的变态行径。这还不算，从此以后，二人虽有夫妻之名，他却整天对她非打即骂，一个不顺眼就是一鞭子抽过去。这时，李凌云才知道。这个周旅长出身绿林，是出了名的残暴。他五个女人，要么是被他强行掳来的，要么是哄骗来的。每天除了带兵，他回家后便想尽办法来折磨这些可怜的女人，以此获取变态的满足感。其中，三姨太是个书香门第家的女子，因为实在无法忍受，就向其提出抗议。那个丧尽天良的军阀，居然直接拔枪把她给毙了，然后迅速又再娶了个唱大鼓的女人。而被他杀了的那名女子，直接就被他手下的士兵带去丢在了乱葬岗，随便找了处给埋了。
，等他的父母前来寻时，还要忍着莫大的悲痛，偷偷塞钱给士兵才知道埋的。所以可以想象，当时李凌云和那所院子里的女子们是生活在怎样的精神高压之下，别说享受生活了，每天他们睁眼的第一件事就是希望今天少挨点打，别惹周旅长生气。万事都有个头，作恶做多了，报应就来的。在李凌云二十二岁的时候，一个从前被周旅长欺辱过、和他有血海深仇的年轻人，抱着必死的觉悟，于光天化日之下，成功将其刺杀。这下欺负他们的人走了，李凌云整天提着的那口气是松了，但是一下子稳定的生活来源又没了。这个没读过书、没接受过教育、思想封建的女人，想不出自己能做什么。所以，当李老鸨又找了上她时，自小被她打怕了的李凌云。没有一丝反抗，傻乎乎的就跟他走了。一九四五年，抗日战争末期，或许是直到自己末日将近，一些日本人为了在战败的结果到来前，抓紧时间在中国作威作福，变得是越加疯狂起来了。李凌云被李老鸨逼得白天接客，晚上唱戏，没有一点休息时间。后来，还把他专门送去日本人和汉奸常常出没的场所里去，要他服务那些人。抗战结束后。国民党对这些也是一点没管，以前怎样，现在就还是怎样。李凌云和同样与他有相同遭遇的女孩们，被送入了环境更加恶劣的三等窑子——东河顺妓院。那么，李凌云后来是如何被解救出来的呢？他的后半生又是怎样度过的？一九四零年，丫鬟出身的李凌云被国军军阀看上，最后却沦落为妓女，靠卖身为生。官匪勾结，逼良为娼，奸淫妇女。这些都是发生在民国时万千女性身上的事。除了生活在金字塔间的贵太们，许多经历过那个年代的女人提起那时候就是直摇头，不愿多谈。可到了今天，居然还有很多人被那些风花雪月的民国爱情剧吸引，争相怀念起那个对女性最不友好的年代。那么，除了妓女，民国时的女性还会遭受什么苦难呢？ 1949年之前，或者说直到北平和平解放之前，李凌云的人生都是怎一个惨字了得？直到解放军入城，共产党派人封锁了各大妓院后，他的生活才真正的开始了。李凌云第一次感受到了作为一个人应有的尊重和自由。对于这些失足妇女，中国共产党同样没有放弃，为了让他们能在脱离了这个职业后，也能吃得起饭，中共专门在北京开了数家生产教养院。把李凌云等人全部送了进去，一面给他们进行新时代思想改造的同时，还教授他们适合女性的各行各业知识，以便他们走出教养院的大门后能养活自己。因为会唱戏，擅长表演节目，李凌云被选为了其中的改造代表。后来，他还带着一众苦难的姐妹，组成了一个文工团，到处去巡演他们自编自导的、以自身经历为蓝本的话剧。每次他们的巡演几乎常常爆满。因为演员们情真意切，将曾发生过在他们身上的一切，以最真实的方式给表现了出来，还经常引得台下哭声大作，观众们都为他们的悲惨遭遇而流泪。不久，李凌云也找到了自己真正可以依靠的对象——警察刘仲义。对方不在乎他的过往，只心疼他所吃过的那些苦。后来，为了保护他的自尊心，还主动从城里搬去了郊外的农村生活。一九五零年，文华影片公司在制作《姊姊妹妹站起来》时，想起了曾看过李凌云在话剧中饰演的黑牡丹那个老鸨演的非常可恨，便盛情邀请他来出演这部电影。拍摄期间，似是从扮演妓女的女演员的身上看到了过去的自己，她数次泪洒片场，几度狠不下心表演一些殴打演员的动作。后来，李凌云拍完这部电影后，便回去和丈夫好好过日子了，从此再也没有演过什么。这个苦命的女人，只是那个时代的一个缩影。除了她之外，还有更多的女性比她还惨。一九二八年，北方因为天灾人祸发生了持续三年的饥荒，一千三百万人饿死。在饥饿面前，这种最基本、最原始的欲望的驱使下，什么道德、什么法治，全成了虚无。妇女、儿童被卖去干活或者服侍人的，都算是有好下场的了，大多都是被杀了，直接煮来吃了。有些下不了手的，就会找人换着吃。你吃我老婆，我吃你老婆。一些村子里才生下的孩子，一看是女婴，直接就会被摔死，理由是浪费粮食。其后，在一九四二年，河南大饥荒的发生，许多父母甚至直接在孩子的头上绑上一根草，以示买卖。许多受不了饿的女子，也会主动去各家卖身，只为了能活下去。随远地方志记载。一九三零年，因饥荒，该地大量的女性被贩卖到外地。等饥荒度过以后，此地女性人口比例不足一成。看了这些
民国还真的是那些梦想当军阀太太的女孩们希望回去的年代吗？